നമസ്കാരം ഹാർവെസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ചില പ്രധാന വാർത്തകൾ മേഘാലയയിൽ ഖനിയിൽ കുടുങ്ങിയ തൊഴിലാളികളുടെ ഹെൽമെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തി മൂന്ന് ഹെൽമെറ്റുകളാണ് ഇന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തകർ കണ്ടെത്തിയത് പതിനാറ് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഹെൽമെറ്റുകൾ കണ്ടെടുത്തത് രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വ്യോമസേനയും നാവികസേനയും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് തീരദേശത്തെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തി പുതിയ വിജ്ഞാപനം തീരപ്രദേശത്തെ ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററിനുള്ളിൽ നിർമ്മാണങ്ങൾ പാടില്ലെന്ന വ്യവസ്ഥ അൻപത് മീറ്ററാക്കി കുറയ്ക്കാനാണ് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭായോഗം അംഗീകാരം നൽകിയത് കാർഷിക വായ്പകൾ പലിശരഹിതമാക്കാനും ഭക്ഷ്യവിളകൾക്കുള്ള വിള ഇൻഷുറൻസ് സൗജന്യമാക്കാനും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് കൃത്യമായി വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമാണ് പലിശ ഒഴിവാക്കുക ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ അനക്രാക്കത്തുവ അഗ്നിപർവ്വതം വീണ്ടും പൊട്ടിത്തെറിച്ചു അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനത്തെ തുടർന്ന് രാജ്യത്ത് വീണ്ടും സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ച ഉണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിലാണ് ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ സുനാമി ഉണ്ടായതും നാനൂറ്റി മുപ്പത് പേരാണ് സുനാമിയിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് കോട്ടയം കറുകച്ചാലിന് സമീപമുള്ള പാറക്കുളത്തിൽ യുവാവിന്റെ മൃതദേഹം ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിൽ കണ്ടെത്തി ആലപ്പുഴ കെനഡി വടക്കാട് വീട്ടിൽ മുകേഷിന്റെ മൃതദേഹമാണ് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ കറുകച്ചാല് കാഞ്ഞിരപ്പാറയിലെ കുളത്തിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് ബൈക്കിൽ കയറുകൊണ്ട് ബന്ധിച്ച നിലയിലായിരുന്നു മൃതദേഹം ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയായ മുകേഷിനെ കാണാനില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെനഡി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ശൈത്യം കനക്കുന്നു സീസണിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനിലയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച പല ഉത്തരേന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു രാജ്യ തലസ്ഥാനത്തെ താപനില രണ്ട് ദശാംശം ആറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താണു ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഉയർന്ന താപനില മൂടൽമഞ്ഞ് തീവണ്ടി ഗതാഗതത്തെ ബാധിച്ചു തുടങ്ങി ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം